നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എഡിബെന്നി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് സർവൈവ്സ് നോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സർവൈവ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ചേഞ്ച് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കരുത്തുള്ള ജീവിവർഗമല്ല നിലകൊള്ളുക ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിവർഗമല്ല നിലകൊള്ളുക മറിച്ച് മാറ്റത്തിന് അനുയോജ്യമായവയാണ് നിലകൊള്ളുക ഇത് വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഉദ്ധരണിയാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് വളരെയേറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വാചകഘടനയാണിത് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഉളവാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് പരിണാമത്തിന് മുന്നുള്ള അതിലേക്കുള്ള ഒരു വാതായനമാണ് തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അതുവരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ചിന്താധാര പ്രത്യേകിച്ചും മതങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിശക്തമായ നിലകൊള്ളുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും അതിലേറെക്കുറെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവി ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കടന്നു വരികയും ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു ഡാർവിൻ്റേത് എന്നത് നിസംശയം പറയാം ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു പൊതുപൂർവികരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പ്രയാസകരമായ സംഗതിയാണ് ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം പൊതു പൂർവികരിൽ നിന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വഴി ആ പ്രക്രിയ വഴി രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണിത് അതായത് ഏതൊക്കെ ജീവിവർഗമുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പൊതുപൂർവികരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ പൊതുപൂർവികർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് മാറി മാറി വന്ന ജീവിവർഗമാണ് ഈ കാണുന്ന ജീവികളെല്ലാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ചിന്തയിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതിനെ ആ ഒരു തിയറിയെ കാലക്രമത്തിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയുമല്ല തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ജീവവർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയമായി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാർവിൻ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് നമ്മൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാർവിൻ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഷ്രോഫ് ഷെയറിൽ ഷ്രൂബറി എന്ന പഠനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അവിടെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം റോബർട്ട് ഡാർവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂസന്ന ഡാർവിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയുണ്ടായത് റോബർട്ട് ഡാർവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഡാർവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബിഷങ്കരനായിരുന്നു പണമിടപാടുകാരനായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അറിയാതെയാണ് അല്ലല്ല അറിയാതെയാണ് ഡാർവിൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിറ്റേറിയൻ വിശ്വാസികളായിരുന്നു അവർ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യവും അവർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു യൂണിറ്റേറിയൻ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പവും അവർ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നീടുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ 
ആ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എട്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പിന്നീട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ സ്കൂളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം മാറ്റുകയുണ്ടായി അവിടെ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കകാല വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വിദ്യ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മികവ് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അഷ്ടോബറിയിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സ്കൂളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പ് അത് അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിതാവിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യ പരിശീലനം നേടുവാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ താല്പര്യം കാട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള ഈ കുട്ടി പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പുറകെ പോവുകയും അവയെ അതുപോലെ തന്നെ കായലോരങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൂമ്പാറ്റകളെ നിരീക്ഷിക്കുക ഷട്പഥങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ പലതരത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായത് പിതാവിന് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വിശ്വകരനാകേണ്ട കുട്ടി താൻ വിശ്വകരനാണ് തൻ്റെ കുട്ടി വിശ്വകരനായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വിശകരനാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു ഡാർവിനാകട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവസാനം പിതാവ് വിളിച്ച് ശാസനാസ്വരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി നീ എന്താണ് ഈ കല്ലുകളും പുഷ്പങ്ങളും ഈ ചെറിയ ശലവങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിത മാർഗം എന്താണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്ര രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡാർവിൻ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ പിതാവിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പിന്നീട് വൈദ്യം പഠിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം മെഡിൻപറ സർവകലാശാലയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശസ്ത്രക്രിയയിലെ പ്രാകൃതം കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരു കാരണവശാലും തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പറയുകയും അദ്ദേഹം എഡിൻബറ സർവകലാശാലയിലെ തൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം പിന്നീട് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പഠിക്കുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിതാവ് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനായി മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിത ജീവിതമാകട്ടെ രണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് താൻ ചെയ്യേണ്ടത് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകത്തേക്ക് ഒരു പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബീഗിൾ എന്ന കപ്പലിലെ അഞ്ച് വർഷത്തെ യാത്ര അദ്ദേഹത്തെ തരപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗമ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ഒരു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഡാർവിൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് മറ്റു പല യാത്രക്കാരും മലസരായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പരിവേഷണ യാത്രയാണ് ആ പരിവേഷണ യാത്രയിൽ മലസരായിരിക്കുമ്പോഴും വളരെ തീവ്രമായി കരയിലെയും കടലിലെയും നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും പുതിയ രീതിയിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഡാർവിൻ പോയി എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശീലന മുറകളാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹം ജീവികളെ വീക്ഷിക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് അദ്ദേഹം നാന്ദി കുറിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും
തൻ്റെ മേഖല അത് അതിനെ മറികടക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് വായനയും അതുപോലെ തന്നെ നിരീക്ഷണമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആ കുട്ടിക്ക് വന്ന് ചെയ്യുകയും ആ തലത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികമായ വികാസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുന്നത് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയർത്തുകയും ആ വെല്ലുവിളിയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാനുള്ള പുതിയ ചിന്തകൾ സ്വംശീകരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നമുക്കും കാണാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഡാർവിൻ്റെ ആ ജീവിത രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗതികൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അന്തർമുഖരായി ഈ പറയുന്ന പലരും നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ആ പരിഹാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ മുടക്ക് മുതലാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് അതിശക്തമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരികയും തൻ്റെ ചിന്തകളും പഠനങ്ങളെയും ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കി മാറ്റുവാനും ലോകം അത് അംഗീകരിക്കുവാനും ഉള്ള തലത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബീഗൾ എന്ന യാത്രയിൽ ആ കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കുള്ള വഴി വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ പഠനമാണെന്നുള്ള ചാൾസ് മില്ലിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുകയുണ്ടായത് അതായത് ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആ അറിവിലേക്കുള്ള വഴി വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ പഠനമാണെന്നുള്ള ചാൾസ് മില്ലിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിലെ ഡാർവിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അന്ന് ആ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹമല്ല ആദ്യം കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായത് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹവും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ആ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇവരുടെ ഇരുവരുടെയും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരുമിച്ച് സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു പുസ്തകമായി അതൊരു പ്രബന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചാൾസ് ഡാർവിനും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസും കൂടിയുള്ള ഈ ഇരു വിഭാഗം കൂടിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആ ഒരു പൊതു പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഇരുവരും എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അതായത് ജീവി വർഗങ്ങളെല്ലാം പൊതു പൂർവികരിൽ നിന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണുകയുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചപ്പാട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സഭ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധം എന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടും പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാടും ബന്ധപ്പെട്ട മതങ്ങളിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മതങ്ങളിലെ രൂഢമുറമായിരിക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് കടക വിരുദ്ധമായിരുന്നു ചിലർ അതിനെ ബൈബിളിലെ ആശയങ്ങളെ മായി സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പുരോഹിത ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് ഭൂരിപക്ഷം പിന്തുണ ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല മറിച്ച് ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെ ദൈവിക വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുലർ പുലർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം പലരും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗലീലിയയും കോപ്പർ ദിക്കസുമൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വരികയുണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല എന്നൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ശാസ്ത്രീയമായി അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വിശകലനങ്ങൾ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നിർസന്ദേഹമായ സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിന് ഏകീകൃതവും യുക്തിബദ്ധവുമായ ഒരു വിശദീകരണം തരുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴി
അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കുരങ് കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് ആ കുരങ്ങിന് മനുഷ്യസാരിയായ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ഈ കുരങ്ങാണ് പിന്നീട് മനുഷ്യനായി പരിണമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അത് പോകുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളും അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുരങ്ങ് രൂപാന്തര പ്രാവിജ്യ മനുഷ്യനായി മാറുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷേ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ പഠനാത്മകമായ രീതിയിൽ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് സമ്പൂർണമായി അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിണാമം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഒന്നൊന്നൊന്നൊന്നായി ഒരു ശ്രേണീകൃതമായി പോയി മനുഷ്യനായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയിലുണ്ടായത് മറിച്ച് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ രൂപാന്തരം മാറുകയും അങ്ങനെ രൂപാന്തരം മാറിക്കൊണ്ടുള്ള പല രീതിയിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചരിത്രം ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള രൂപാന്തരം സംഭവിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രൂപകരണയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന ഒരു വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇവല്യൂഷനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അടിസ്ഥാനപരമായി പറയേണ്ട കാര്യം ഒരു ഈ തീയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷന്റെ പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുപൂർവികരിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അത് ഇന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്നതായി മാറും മനുഷ്യന് ഏത് രൂപത്തിലേക്കാണ് പരിണാമം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതൊരു ക്രമബദ്ധമായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് അത് പല തലങ്ങളിലേക്കുള്ള വേർതിരിയലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിണാമം സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് മൃഗശാലയിൽ അദ്ദേഹം കുരങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്കുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് പോവുകയും പിന്നീട് കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പരിണാമ പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രൂപപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ആ പറയുന്ന തിയറി പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്ന ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിലേക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്ന തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സർവേ ലോക ഫിറ്റസ്റ്റ് ആരാണോ സർവേ ചെയ്യപ്പെടുക ആ സർവേ സർവേവലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായത് അവിടെ ബുദ്ധിശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയോ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും അനുയോജ്യമായി മാറാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് അനുസൃതമായി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എ സി സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ എ സി സ്ഥാപിച്ച് എ സിയുടെ തണവ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റം വരുന്നു ആ പരിസ്ഥിതി ആ ഒരു പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തണുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തണുവ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ചൂട് കൃത്യമായി ചൂട് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രധാനമായി പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക ജീവർഗം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു അത് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വർദ്ധനവ് ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ശാശ്വതമായൊരു സംഗതിയല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം അത് ശക്തമാകുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില വേരിയേഷൻസ് വ്യതിയാനങ്ങൾ അനിവാര്യമായി മാറുന്നു ഈ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം സർവേ ലോക വ്യത്യസ്ത ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് വിജയിക്കുക ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ അതിജീവനം നടത്തുന്ന ഒരു രീതി സർവേ ലോക വ്യത്യസ്ത സംഭവിക്കുന്നു ആ സർവേ ലോക വ്യത്യസ്റ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ വ്യതിയാനത്തിലൂടെ സർവേ
ഒരു ഗ്രാജ്വൽ ആകട്ടെ എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന തീയറികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നൊരു ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതിയാണ് അതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പലരുമേനെ ഭിന്നമായ സ്വരം ഇപ്പോഴും ഉയർന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലോകം ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിച്ച മട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാലത്ത് അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈശ്വര നിഷേധമാണെന്നും വാൻ്റെ പൈതൃകത്വം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അതൊരു ആജ്ഞേയ വാദമാണെന്നുമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഡാർവിൻ മറികടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ തിയറി ഉപന്യാസം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുകയുണ്ടായത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ ഹാസ്യാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എമ്മ വെഡ്സ് ഗുഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുലർത്തിയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സഹചാരിത്രം ലഭിക്കും നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സൗഹൃദം തന്നെ ആളുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇപ്രകാരം ഭാര്യ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വാങ്ങുവാനുള്ള പണം കുറയും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയ നഷ്ടം ഒരുപാട് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ആസ്യാത്മകമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഈ ഇത്രയും ഉയർന്ന ചിന്തകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്യാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൂടി പുലർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ഈ ലോകയത്വത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളുടെ മൈക്കിൾ ഹാർട്ട് എഴുതിയ ആ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാറാം സ്ഥാനം അദ്ദേഹം അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാമനായിട്ട് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള വലിയ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ആ ആശയത്തെ കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ആ സമൂഹത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് പിന്നീട് അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നതുകൂടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വപരമായ ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിമത്തത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതിശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യജീവി ജാതിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ജനങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭാഗ വംശങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ നിലപാടിൽ നിന്നു ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ നിറത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ വേർതിരിച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു രീതി പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പൊതു പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്കാവുന്നു നമുക്ക് അത് ഒരു ഭൂഷണമല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് അദ്ദേഹം അതിശക്തമായി കലഹിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളുമായി ചിലർക്ക് അത് ഭിന്നമായി തോന്നി ചിലർ അതിനനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്തായാലും ശാസ്ത്രാവി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇന്നും വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് അദ്ദേഹം കെൻറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലൊരു സമരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയാണമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓരോ കാലത്തിലും അദ്ദേഹം വയ്ക്കുന്ന തിയറികളൊക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് എതിരായി അപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എന്നാൽ പോലും വലിയ പരിക്കില്ലാതെ വലിയ രീതിയിൽ വലിയ ആക്രമണമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതിലെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളായിരുന്നു അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിരസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവദൂഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആക്രമണത്തിന് ആരും മുതിരുകയുണ്ടായില്ല എന്തായാലും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തിയറി ഓഫ